ভিডিওটি জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুদের দেখানোর জন্য এবং অবহিত করার জন্য এটি একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কেস খুব শিক্ষণীয় তাই আমি মিস্টার আবুল বাসার মাস্টারমশাই স্কুলের শিক্ষক ওনার পারমিশান নিয়েই ভিডিওটা সবাইকে দেখাতে চাইছি এবং শেখাতে চাইছি স্যার আই হ্যাভ টেকেন পারমিশান ফ্রম ইউ টু টেকিং দিস ভিডিও সো আই হ্যাভ টেকিং পারমিশান আই হ্যাভ টেকেন পারমিশান ফ্রম দিস জেন্টালম্যান খুব প্যাথেটিক হি যে হি ইজ অনলি ফর্টি নাইন ইয়ার্স এজ ঊনপঞ্চাশ বছর মধ্যবয়স্ক একজন ভদ্রলোক শিক্ষিত মানুষ ইজ হাই স্কুলের শিক্ষক কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্য উনি জানেন না জানলে আমরা হয়তো বলতাম না হি হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম ব্লাড ক্যান্সার ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গেছেন এরকম একজন শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন মধ্যবয়স্ক স্কুল শিক্ষক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা উনি অনেক করেছেন অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা এই বান্ডিল অফ পেপারস এখানে বান্ডিলস অফ পেপারস আছে উনি সমস্ত জায়গা কলকাতা এবং টাটা মেমোরিয়াল সেন্ট টাটা ক্যান্সার যে হসপিটাল মুম্বাই সেখানে গেছেন ওনার ব্লাড চেঞ্জ অনেকবার হয়েছে মেনি টাইমস ব্লাড চেঞ্জড লাস্টলি বোন মারো ট্রান্সপ্লান্টেশনও হয়েছে কিন্তু আমরা যে অনেক জিনিস বারণ করি যে আলটিমেটলি লাভের লাভ কিছু হয় না ঠিক তাই হয়েছে বোন মারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করে ওনার ক্ষতি হয়েছে এটা আপনি বলেছেন বোন মারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করার পরে কি দেখলেন ম্যাডাম আপনারা ইমিউন সিস্টেমটা আরও বেশি খারাপ হলো তাহলে বোন মারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করেও অনেক টাকা টাকা তো প্রচুর নেয় বোন মারো ট্রান্সপ্লান্টেশন মিনিমাম কত খরচ হয়েছিল পনেরো লাখ টাকা দিয়ে বোন মারো ট্রান্সপ্লান্টেশন করেও কোনো লাভ হলো না আরও খারাপ হলো রক্ত দিতেই হচ্ছে ভালো নেই একটার পর একটা সমস্যা হচ্ছে কারণ এই ডিজিজ সবার জানা আছে ডিজিজে ক্যান্সার অফ দ্য প্লাজমা সেলস প্লাজমা সেলস তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই সেটা ম্যালিগনেন্ট হয়ে যাচ্ছে খারাপ হয়ে যাচ্ছে কি করবে না নারা হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস আছে শিক্ষিত মানুষ কেন হোমিওপ্যাথি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে কেন হোমিওপ্যাথির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে কেন আস্থা হারিয়ে ফেলে আস্থা তো ছিল আস্থা তো থাকে দেয়া বেনা ফে তাপন হোমিওপ্যাথি কিন্তু আমরা যদি কিছু না দেখাতে পারি উল্টি আরও যদি খারাপ হয় প্রতিক্রিয়া যদি আরও বেশি ম্যালিগনেন্ট হয় খারাপের দিকে যায় তাহলে মানুষ কি করে ভরসা রাখবে এ ভদ্রলোক হোমিওপ্যাথিতে সাধারণত আজকাল গুগলের যুগ হোমিওপ্যাথি সব গুগলে সার্চ করে অনেকে বিজ্ঞাপন দিয়ে রাখে বিজ্ঞাপনের চক্করে মানুষ পড়ে ইনি ওই ব্যানার্জিয়ান কোম্পানিদের চক্করে পড়লেন যাদের আমরা হোমিওপ্যাথি ডাস্টবিনেও স্থান দিই না হোমিওপ্যাথিক সোসাইটি সোসাইটিতে কারোর কোনো স্থান নেই তাদের তারা হোমিওপ্যাথির হওয়া বোঝে না তারা চোদ্দোটা ওষুধ মিশিয়ে মশলা মুড়ি একটা কৌটের মধ্যে যেমন দশ রকম মশলা দিয়ে বানায় সেরকম একটা মশলা বড়ি বানাই এই যেমন দিয়েছে ক্যালকুলিয়া কাপ থার্টি তার সাথে হামামেলিস দুশো তার ফেরাম পাস থ্রি এক্স ব্রায়োনিয়া তিরিশ ক্যালেন্ডোলা মাদার হিপার সালফার সিক্স হলো তার একটা প্রেসক্রিপশান এরকম বান্ডিল বান্ডিল চার বছর ধরে চিকিৎসা করেছে তা মশলা পুড়ি আমি নাম দিয়েছি যারা যারা মশলা মুড়ি বিক্রি করে বিক্রি করে তারা চোদ্দোটা কৌটো সাজিয়ে রাখে প্রত্যেকে একটু কিছু মুড়ি নিয়ে চোদ্দোটা কৌটো থেকে একটু একটু করে এক চামচ করে দিয়ে দেয় দিয়ে কৌটোর মধ্যে ঝাঁকি দেয় তো এই গর্ধবগুলো সেই চিকিৎসা করে বিভ্রান্ত করেছে হোমিওপ্যাথিকে নষ্ট করেছে এরা মারা গেছেন এ ভদ্রলোক মারা গেছেন এনার ছেলেও মারা গেছেন এখনও ওই ব্যবসা চালু রাখার জন্য কিছু ভাড়াটিয়া হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার রেখে দিয়েছে এখন তাই দিয়ে চলছে কিছু হয়নি ক্ষতি হয়েছে ওই ব্যানার্জি কোম্পানির কাছে গিয়ে তো আপনার লাভের লাভ কিছু হয়নি তারপরে উনি গেলেন এগুলো আমাদের আমাকে অনেকে বলে যে এগুলো বলার দরকার নেই তো সমালোচনা করার দরকার নেই আমি সমালোচনা করি না আমি শুধু এটাই দেখাতে চাইছি সাধারণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আমার বন্ধুদেরকে এই এসব কি কী ধরনের চিকিৎসা ব্যানার্জি কোম্পানি ছেড়ে দিলাম এই আমাদের অন্য চিকিৎসকের কাছে গেলেন তো উনি দিলেন এমন কার এমন কার জিরো বাই ফোর এমন কার জিরো বাই সিক্স তারপরে থ্যালিডো নাইট থ্যালিডো মাইট আমি সব নাম শুনিনি এসব ব্যবহার করি না তারপর ক্যালিমিউর সিক্স সেক্স ফেরামপাস সিক্স সেক্স বায়োকেমিক একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরও আছে পেছনও আছে তো 
আবার এমন কার জিরো বাই সিক্স এই সমস্ত ওষুধ আমি এগুলো ব্যবহার করি না বুঝি না যাই হোক আমি দেখলাম যে এমন কার থ্যালিডো থ্যালিডোমাইট টেন এম বরিক হয়তো এক লাইন দু লাইন লেখা থাকতে পারে এসব প্র্যাকটিস আমি করি না কিছু বায়োকেমি গুণে দিলেন আমি এই চিকিৎসার সমালোচনা করব না উনি ওনার মতন অ্যাঙ্গেল থেকে দিয়েছেন আমি শুধু দেখাতে চাইছি তারপরে উনি গেলেন আরেকজন ক্যান্সার স্পেশালিস্টের নাম করে অশোক নগরে বোধায় তারপর এই একজন ক্যান্সার স্পেশালিস্ট নাম করে গিয়েছিলেন সে কিছু মশলা মনি দিল সাতখানা ওষুধ মিশিয়ে দিল কোনো লাভ কিছু হলো না তারপরে উনি গুগল সার্চ করে গেলেন প্রেসক্রিপশন কার কাছে গেলেন উনি কি চিকিৎসা করলেন উনি প্রথমে দিলেন অ্যারসেনিকাম অ্যালবাম ওয়ান এম পাওয়ার তিন মাসের জন্য আর্সেনিক অ্যালবাম শুন শুনুন বন্ধুরা ডক্টর প্রধান বলে একজনের কাছে গেলেন যিনি খুব ক্যান্সার স্পেশালিস্ট সে চেম্বারে খুব বড় বড় অনেক রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছি অমুক পেয়েছি সব বাঁধি ইত্যাদি রেখেছেন কিনে দিলেন আর্সেনিক অ্যালবাম ওয়ান এম দিনে দুবার করে দিনে চারবার আর্সেনিক অ্যালবাম ওয়ান এম একটা ব্লাড ক্যান্সার পেশেন্টকে এক মাস টানা টানা তিন মাস যারা শুনছেন মন দিয়ে শুনবেন বন্ধুরা আর্সেনিক অ্যালবাম ওয়ান এম দিনে চারবার করে চার মাস তারপর তারপর টিউবার কুলি নাম দিলেন টিউবার কুলি নাম ওয়ান এম দিনে চারবার সেটা কতদিন কুড়ি দিন থেকে বন্ধ করে দিয়েছি আপনি বন্ধ করেছেন কিন্তু উনি চালাতে উনি চারবার চালাতে বলেছিলেন টিউবার কুলি নাম ওয়ান এম দিনে চারবার করে চার মাস চালাতে বলেছিলেন ওনার কন্ডিশন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল দিন দিন ডেটোরেট করছিল শরীরের উনি বন্ধ করে দিলেন এ কি চিকিৎসা বন্ধুরা এটা কি চিকিৎসা বন্ধুরা এরা কোথা থেকে শিখাচ্ছে এরা যে বড় বড় হোমিওপ্যাথ হয়ে বসে আছে নাম করা সব গুগলে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে নিজের টাকা দিয়ে অনেকে ভাবে বোধায় গুগল অনেকে যারা সাধারণ মানুষ বোঝে না যে এরা বোধহয় খুব বড় ডাক্তার না হলে যে নাম আসে কি করে এগুলো একটা চট করে ছোট্ট করে কোনায় লেখা থাকে এডি ভি মানে অ্যাডভার্টাইজ করেছে অনেকে জানে না তো কারো খেয়ে দেয় কাজ নেই যে লক্ষ লক্ষ ডাক্তারের মধ্যে থেকে একজন দুজনের নাম বেছে গুগল কোম্পানির কি খেয়ে দেয় কাজ নেই যে তার নাম বেছে দেবে এগুলো অ্যাডভার্টাইজ এগুলো টাকা নেয় টাকা দিয়ে করার সিস্টেম আছে ছোট্ট করে কোনে লেখা থাকে অ্যাডভার্টাইজ তো এগুলো কি চিকিৎসা বন্ধুরা আর্সেনিক অ্যালবাম বিশ বিশ নেপোলিয়নের মৃত্যুর কুপ অনেক পঞ্চাশ বছর পরে তার চুলের মধ্যে থেকে আর্সেনিক বিষ পাওয়া গেছে এত মারাত্মক বিষ আর্সেনিকের মতন বিশ দিনে চারবার করে চার মাস আবার টিউবার কুলিনামের মতন যার টিবির পুস থেকে তৈরি ফুসফুসের ক্ষত থেকে তৈরি সেটা দিনে ওয়ান এম করে চার মাস উনি বন্ধ করেছেন এক মাস না হয়তো মারাই যেত এতদিন ওটাও দিনে চারবার ওটাও দিনে চারবার তা ওষুধ সিলেকশান তো ভুল মানলাম টিউবার কুলিনামের কোনো সিমটম ওনার নেই আর্সেনিকের কোনো সিমটম নেই কিন্তু কথা হলো যে এই পোটেন্সি এবং ডোজ চার মাস ধরে কি করে কোথায় কোন অর্গানে লেখা আছে হ্যানিম্যান কোথায় লিখেছেন কোন ফিলোজফিতে লেখা আছে এরা কি ফিলোজফি পড়ছে এদের চ্যালেঞ্জ করার দরকার আমাদের কনফারেন্স করে মিটিং করে হোমিওপ্যাথি কাউন্সিল থেকে এদের ডাকার দরকার যে আপনি ওয়ান এম টিউবার কুলিনাম বা আর্সেনিক অ্যালবা দিনে চারবার করে চার মাস দিতে বলেন হোয়ার ফ্রম ইউ হ্যাভ লার্ন দিস থিওরি হোয়ার ফ্রম ইউ হ্যাভ গড দিস ফিলোজফি তাহলে কি হবে মানুষের হোমিওপ্যাথি কি করে বিশ্বাস থাকবে ভদ্রলোকে ব্লাড ক্যান্সার তারপরে পোটেন্সি ওষুধ তো গেল পোটেন্সি ওয়ান এম তাহলে হ্যানিমান ফিফটি মিলিসিমাল আবিষ্কার করলো কেন যে উইদাউট অ্যাগ্রাভেশান মাইল্ডেস্টিং রিয়াকশান রোগীর কোনো ক্ষতি না করে তাই তো ফিফটি মিলিসিমাল জিরো বাই ওয়ান কী জন্য বের করা হয়েছে তো কি বলবেন তাহলে এই যে চিকিৎসা এই যে মশলা মরি তো ছেড়েই দিলাম এই মুখার্জি চাটের মুখার্জির মশলা মুড়ি ছেড়ে দিলাম ব্যানার্জির মশলা মুড়ি ছেড়ে দিলাম সুনির্মাল দা আমাদের সিনিয়র ফিজিশিয়ান উনি ওনার চিন্তাভাবনা করে দিয়েছেন এমন কার এমন কার আর ওই সব ক্যালিমিওর ফিরামপাস উনি ওনার চিন্তাভাবনা করেছেন হয়তো সেই সময় কি সিমটম ছিল আমি জানি না আমি সে ওষুধের ব্যাপারে কোনো সমালোচনা করব না সুনির্মাল দার বিরুদ্ধে আমি কিছু সমালোচনা করব না তার কারণ উনি চিন্তাভাবনা করে ওই ওষুধের সিমটম নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন তাই উনি দিয়েছেন কিন্তু আর্সেনিক এবং টিউবার কুলিনামের সিমটম নেই বা উনি হয়তো ওনার মতন চিন্তা করেছেন কিন্তু পোটেন্সি এবং রিপিটেশন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আমি ধরলাম যে আর্সেনিকের সিমটম ওনার ছিল টিউবার কুলিনামের ছিল কিন্তু এই পোটেন্সি আর রিপিটেশন কি করে হয় ওয়ান এম দিনে চারবার করে চার মাস 
রোগীর কি লাগবে ঠিক মতন যদি হোমিও চিকিৎসা প্রথম থেকে হতো তাহলে এই রোগীর এটা এইগুলো তো ইমিউন ট্রিটমেন্ট বডির ইমিউ ইমিউনিটি ডিস্টার্ব করছে এটাই তো হোমিওপ্যাথির বেস্ট স্কোপ দিস ইজ দি বেস্ট পজিশন ফর হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট উই হ্যাভ এন আফ স্কোপ কি চাই রোগীর টিউবারকুলিনাম লাগবে না আর্সেনিক লাগবে না এমন কার্ব লাগবে নাকি ওই থ্যালিডিয়াম নাকি জীবনে যা শুনিনি সেটা লাগবে নাকি ওই বায়োকেমিক ফেরামফাস ক্যালিমিয়র লাগবে রোগী কি বলছে শুনুন তো আমি রোগীর মুখ থেকে আপনাদের ওষুধের নাম এক্ষুনি বের করাব আবুল সাহেব আপনার আপনার শরীরে শীত বেশি না গরম বেশি শীত বেশি অল্প শীত না খুব শীতকাতুরের মানুষ আপনি খুব শীতকাতুরের মানুষ ম্যাডাম ঠিক বলছে খাবার দাবার টক ঝাল মিষ্টি লঙ্কা এইসবের মধ্যে আপনি কি ভালোবাসেন টক ঝাল মিষ্টি বেশি কোনটা মিষ্টি না টক ঝাল তেতেও ভালো লাগে টক ঝালও ভালোবাসেন তো মিষ্টি ভালোবাসে টক ভালোবাসে ঝাল ভালোবাসে ঝাল ভালোবাসে মানে উনি লঙ্কা মাঝে মাঝে নেন কাঁচা লঙ্কা নেই মুড়িতে বা ভাতের সাথে নাই তো লঙ্কা ভালোবাসে টক ভালোবাসে বলতে লেবুটা খায় কিন্তু লঙ্কাটা খুব খায় তো গ্রিন চিলিস হি প্রেফার্স গ্রিন চিলিস ইজ ভেরি চিলি পেশেন্ট টক খেতে ভালোবাসে রোগী নিজেই বলছে টক ভালোবাসে লঙ্কা ভালোবাসে শীত বেশি ঘাম বেশি বলেছেন এগুলো সব লিখেছি আমি আমি লিখেছি এখনই শোনাচ্ছি না আমার লেখা আছে সেইগুলো আমি দেখাচ্ছি ঘাম খুব বেশি মাথায় ঘামে শরীরে ঘামে রাত্রে শুলে ঘামে এগুলো বলেছেন সো ঘাম বেশি ঘামে কোনো গন্ধ হয় কীরকম মোটামুটি হয় সোয়েট প্রফিউস অ্যান্ড সোয়েট অফেন্সিভ ঘাম বেশি হালকা গন্ধ থাকে ম্যাডাম ওনার রাগ কেমন চায়ের দিতে একটু দেরি হলো খাবার দিতে দেরি হলো বা একটু আমি ধরুন কাজ করছি অফিসিয়াল করি কাজকর্ম সব আস্তে আস্তে করে না তাড়াহুড়ো করে করার অভ্যাস ক্রিয়েটিভিটি আছে না খাওয়া জলপান করা এই সমস্ত কাজ চটপট করতে চাই একটু তাড়াতাড়ি খাওয়াটা ভীষণ ফাস্ট সো হারিনেস স্পেশালি ডিউরিং ইটিং তাড়াহুড়ো করে খায় অধৈর্য ভাব শীত বেশি টক ভালোবাসে লঙ্কা ভালোবাসে এবং চর্মরোগ হয়েছিল স্টুডেন্ট লাইফে অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ট্রিটেড বাই এক্সটার্নাল অ্যাপ্লিকেশান বাই রিয়ালোপ্যাথিক হ্যান্ডস মলম লাগানো মলম দিয়ে সারানো হয়েছে সো অল সিমটমস গো ইন ফেভার অফ হি পার্সন অল সিমটমস মাই ফ্রেন্ডস আপনারা সবাই বুঝতে পারবেন যে রোগীর রাগ বেশি চট করে রাগ হয় বেশিক্ষণ থাকে না সেটা পরের কথা কিন্তু মোমেন্টারিলি খুব রেগে যায় শীত খুব বেশি এবং উনি বলছেন যে চিলিয়াস্ট পেশেন্ট সাংঘাতিক শীত সাংঘাতিক শীত আবার একটু ফ্রাকচুয়েট করলে কাশি আবার ফ্রাকচুয়েট করলে সর্দি কাশি লেগে আছে এটাও হিপার চালপার এরকম সর্দি কাশি লেগে থাকে কপটে কপটে সো সর্দি কাশি লেগে থাকে শীত বেশি লঙ্কা টক ভালোবাসে অধৈর্য ভাব চট করে লেগে যায় স্কিন ডিজিজ সাপ্রেশন হয়েছে আর একটা ঘটনা শোনা গেল দু হাজার সালে ওনার রোগটা প্রথম ধরা পড়েছিল সেই সময় ওনার একটা মেন্টাল মর্টিফিকেশান ছিল মনোকষ্ট ছিল স্কুলের ট্রান্সফার ট্রান্সফারের ব্যাপারটা বার এসব নিয়ে যেন কি বললেন বাড়ির থেকে না স্কুলের ব্যাপারে যে কোনো ব্যাপারেই মনোকষ্ট ছিল আমি রেপার্টের খুলে দেখলাম যে আমার জানা আছে যে মর্টিফিকেশান কোনো কারণ যদি থাকে হিপার সালফার নেই কেন্টের বই তো আমার মুখস্থ মোটামুটি তবু আমি আরেকবার দেখলাম যে মর্টিফিকেশান এলমেন্টস ফ্রম হিপার সালফার আছে কি না তো সেরকম কিছু দেখলাম না তারপর আমি হেরিং গাইডিংস খুঁজলাম হেরিং গাইডিংসের একটা লাইন কিন্তু মেলে ইম্পেল্ড বাই আন অ্যাকাউন্টেবল অ্যাটাকস অফ ইন্টারনাল অ্যাঙ্গুয়েজ এটা একটা ইন্টারনাল অ্যাঙ্গুয়েজ মানে খুব ছোট্ট সিমটম ছিল কিন্তু কিছুটা দেখা গেল যে ইন্টারনাল অ্যাঙ্গুয়েজ কারোর মধ্যে থাকলে তার জন্য কোনো প্রবলেম হতেও পারে সো মর্টিফিকেশান এলিমেন্টস ফ্রম হেরিং গাইডিংসে আমরা একটু পেলাম চিলি পেশেন্ট 
ঠান্ডা হওয়া মোটেই সহ্য হয় না ঠান্ডা হওয়া মোটেই সহ্য হয় না হি ক্যান নট টলারেট দ্য কোল্ড এয়ার ডিজায়ার ফর চিলি গ্রিন চিলিস অ্যান্ড সাওয়ার প্রফিউট পারস্পেশন ঘাম খুব বেশি অ্যান্ড দ্যাট ইজ ব্যাড স্মেলিং অ্যান্ড হাইলি ইরিটেবল ইম্পেশেন্ট এক্সটার্নাল ইম্প্রেশনস অ্যাগ্রাভেটস সো মেডিসিন ইজ অনলি হি পার্সাল পার অ্যান্ড দ্য পোটেন্সি ইজ রিকোয়ার্ড অনলি ফিফটি মিলি সিমাল স্কেল অফ পোটেন্সি টু অ্যাভয়েড দ্য আনওয়ান্টেড অ্যাগ্রাভেশন যাতে না বৃদ্ধি হয় তাহলে ওয়ান এম নয় থার্টি নয় টু হান্ড্রেড থার্টি টু হান্ড্রেড দিতে গেলে পেশেন্টের দশ বার করে ভাবতে হবে যে কোনো রকম অ্যাগ্রাভেশন হয় না কারণ একটা ভিতরে প্যাথোলজি চলছে একটা প্যাথোলজিক্যাল ডিস্ট্রাকশান চলছে একটা প্যাথোলজিক্যাল ডিসঅর্গানাইজেশান চলছে সেখানে টু হান্ড্রেড দিতে গেলেও ভাবতে হবে সেখানে হাজার পাওয়ারের ওষুধ এবং স্ট্রং ওষুধ নজট যেখানে রোগ বিষ থেকে তৈরি টিউবার করে নাম যেখানে বিষ থেকে তৈরি আর্সেনিক ওয়ান এম করে দিনে চারবার করে চার মাস এ সমস্ত প্রেসক্রিপশানের বিরুদ্ধে কনজিউমার্স ফর্মে কেস করা যায় যে হোয়েদার ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল আর নট যে টিউবার করে নাম ওয়ান এম দিনে চারবার করে চার মাস আর্সেনিকের মতন বিশ ওয়ান এম দিনে চারবার করে চার মাস হোমিওপ্যাথিক বোর্ড বসিয়ে ইনভেস্টিগেটেড করুন কনজিউমার্স ফর্মে যাওয়া যায় এবং আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করব এই ধরো এইসব অভদ্র অসভ্য বরবর ইতর হোমিওপ্যাথদের জন্য আপনাদের মতন শিক্ষিত মানুষের কনজিউমার্স ফর্মে যাওয়ার প্রয়োজন আছে তো মিস্টার বাস মিস্টার আবুল সাহেব আবুল বাসার আপনার কেসটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এত অল্প বয়সে একটা এরকম খারাপ রোগের জন্য পড়ে গেছেন আমি আপনার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করছি তবে আপনাকে আই ডু হোপ আপনাকে আমি অনেক ভালো রাখতে পারব আপনার হোমিওপ্যাথির প্রতি আস্থা এবং ভালোবাসা দেখে আমি অভিভূত হয়েছি কিন্তু দুর্ভাগ্য আপনি জেনুইন হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করা কোনো চিকিৎসকের হাতে পড়েননি এবং যে পর্যন্ত যা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আপনার পড়েছে তা খারাপ এবং সব থেকে ক্ষতি করেছে ওই প্রধান নামের যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে আপনি দেখিয়েছেন এ আপনাকে সর্বনাশ করে দিয়েছে ওর প্রেসক্রিপশান চ্যালেঞ্জ করে আপনি কনজিউমার্স ফরেমে যেতে পারেন পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ করে এটা আপনাকে আমি জোর গলায় বলতে পারি কারণ এই সমস্ত অসভ্যতা সমাজে বর্জা বরদাস্ত করা যায় না দে শুড বি চাকট আউট ফ্রম দ্য হোমিওপ্যাথিক প্ল্যাটফর্ম দ্যাট দ্য ডিস্ট্রাকশনস অফ নট অনলি হোমিওপ্যাথি বাট ফ্রম দ্য ম্যানকাইন্ড দ্য ম্যানকাইন্ড অফ দ্য সোসাইটি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিস্টার বাসার আপনার ভিডিওটা আপনার পারমিশন নিয়ে আমি করলাম আরও দশটা ডাক্তাররা শিখুক এই রকম ভুল আর না করে এই সব অসভ্য ইতরদের কাছ থেকে যেন তারা কিছু না শিক্ষা করে এটা জানানোর জন্য আপনাকে ওয়ান্স আগেন আই এম থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ